ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു അയറാസ് ഹെൽത്തി കിച്ചൺ ഞാനിന്നിവിടെ നെയ്ച്ചോർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്നാണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാത്രം അടുപ്പത്ത് വെച്ച് പാത്രം നന്നായിട്ട് ചൂടാവുന്നവരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം പാത്രം നന്നായി ചൂടായി കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർക്കാം കേട്ടോ ഞാനിവിടെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യും രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലും ആണ് ചേർക്കുന്നത് ഓയില് കോക്കനട്ട് ഓയിലോ അല്ലെങ്കിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ ചേർക്കാം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനുള്ള ഏതാണോ നിങ്ങൾക്കുള്ളത് ആ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കുക രണ്ട് സവാള സ്ലൈസ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് മീഡിയം സൈസ് സവാളയാണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് സവാളയിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സാരമില്ല നമ്മൾ കുറച്ച് ഉപ്പൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സവാള വേഗം വഴണ്ട് കിട്ടും ഇതൊത്തിരി ഒന്നും വഴളേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആവുന്ന പോലെ വന്നാൽ മതി അതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ക്യാരറ്റ് ക്യാബേജ് ബീൻസ് ഇതൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ക്യാബേജ് അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല എനിക്ക് ക്യാബേജിൻ്റെ സ്മെൽ അത്ര ഇഷ്ടമല്ല ഞാൻ ക്യാരറ്റും ബീൻസും മാത്രമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ക്യാബേജ് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ക്യാബേജ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു ബൗള് നിറയെ ക്യാരറ്റ് അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയം സൈസ് രണ്ട് ക്യാരറ്റ് അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ക്യാരറ്റിൻ്റെ അത്രയും തന്നെ ബീൻസും ചേർക്കാം ബീൻസും ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടുക കുറയ്ക്കുകയോ ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യാം സവാളയായാലും ക്യാരറ്റായാലും ബീൻസ് ആയാലും നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ ചേർക്കാം വേണമെങ്കിൽ കുറ ഇത്രയും ചേർത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ബീൻസ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേ ഈ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം ഇന്ന് നമുക്കിതൊരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് അടച്ച് വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇന്നൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അരി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് കഴുകി വാർത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന അരി വേണം ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കിലോ അരിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു കിലോ നമ്മൾ കിലോ കണക്ക് മാത്രം നോക്കിയാൽ പോരാ പാത്രത്തിൽ അളന്നെടുക്കുക കാരണം നമ്മൾ എടുക്കുന്ന എത്ര അരിയാണോ അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഇരട്ടി തന്നെ വേണം വെള്ളം ചേർക്കാനായിട്ട് ശരിക്കും ഈ ചോറ് കഴിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് കറിയുടെ പോലും ആവശ്യമില്ല ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ സലാഡോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കൂട്ടി നമുക്ക് കഴിക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് ഇതേപോലെ അരി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനൊന്ന് ഒരു മുപ്പത് സെക്കൻഡ് അടച്ച് വെച്ചൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക അടച്ച് വെക്കുക മുപ്പത് സെക്കൻഡ് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ തുറന്ന് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് നോക്കുക അത് ഒന്ന് അതിന് ശേഷം വേണം നമ്മളിതിലേക്ക് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ എത്ര അരി എടുത്തോ കറക്റ്റ് അതിൻ്റെ ഇരട്ടി വെള്ളം തന്നെ എടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്നൊരു രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളം മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ബാക്കി നമ്മളിതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ മാറ്റി വെച്ച വെള്ളം എന്തിനാണെന്നല്ലേ അത് നമ്മൾ കുറച്ച് തേങ്ങാപ്പാൽ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഗ്രാമ്പു പട്ട ഏലയ്ക്ക ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് തല്ലി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഒരു തുള്ളി പൈനാപ്പിൾ എസൻസ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാൻ ഇതിലേക്ക് പൈനാപ്പിൾ എസൻസ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് കാണിക്കാൻ പറ്റിയില്ല പിന്നെ നാരങ്ങ നീരുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നാരങ്ങ നീര് ചേർക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ചോറൊട്ടാതെ കിട്ടും ഇനി ഇതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് അടച്ച് വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കുക പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് നമ്മളെടുത്ത തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ എത്ര വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ടോ അത്ര വെള്ളത്തിൽ മാത്രമേ തേങ്ങാപ്പാൽ എടുക്കാവൂ ഒന്നാം പാലും രണ്ടാം പാലും മാത്രമേ എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ ആ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന തേങ്ങാപ്പാൽ മുഴുവനായിട്ട് ചേർക്കണ്ട കാരണം തേങ്ങാപ്പാൽ എടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ചിലപ്പോൾ എക്സ്ട്രാ വന്നെന്ന് വരും നമ്മൾ കുറച്ചൊന്ന് മാറ്റി വെക്കുക അധികം വെള്ളമായിപ്പോയാൽ ചോറ് വെന്തുടഞ്ഞു പോകും അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് വെള്ളം കുറച്ച് വെക്കുക വേണമെങ്കിൽ ഈ തേങ്ങാപ്പാൽ പിന്നീട് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാമല്ലോ ഇനി നിങ്ങൾ ഈ സമയത്തേന്
ഇതിങ്ങനെ ഒന്ന് അടച്ചേക്കും നമ്മൾ അധികം ചോറ് എപ്പോഴും ഇട്ട് ഇങ്ങനെ തുറന്ന് ഉടയ്ക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം തുറന്ന് നോക്കിയാൽ മതി ആ തുറന്ന് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഉപ്പൂടെ ഒന്ന് നോക്കി നോക്കുക ഉപ്പ് കുറവാണെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടെ ആയിട്ടുണ്ട് ചോറ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനിയുള്ള സമയം നമ്മൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം ഇടാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അടിയിൽ പിടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മേളിൽ ഇടാനായിട്ട് കുറച്ച് സവാള പിന്നെ കിസ്മിസ് ക്യാഷ്യൂസ് ഇത് വറുത്തെടുക്കണം ഇത് വറുത്തെടുക്കുക ഇത് ഇതിൽ മേളിലിടണം അത് മസ്റ്റാണ് എങ്കിൽ നമ്മുടെ നെയ്ച്ചോറിന് ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടത്തുള്ളൂ ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് അടച്ചു വയ്ക്കുക ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചോറ് എല്ലാ സ്ഥലത്തേക്കും ആക്കി നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക വെന്തോന്ന് നോക്കുന്നതാണ് നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ചോറ് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കൂടെ വേവിച്ചെടുക്കുക ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് വേണം വേവിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഇതിപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഫ്ലെയിം എല്ലാം ഓഫാക്കി നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഉള്ളിയും ഉള്ളി മീൻസ് സവാളയും കിസ്മിസും ക്യാഷ്യൂസും വറുത്ത് നെയ്യിലിട്ട് വറുത്തതാണ് ഇതിൻ്റെ മേളിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കുറച്ച് പൊതിനയിലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മളിത് നന്നായിട്ട് അടച്ച് വയ്ക്കണം അടച്ചു വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാവുള്ളൂ തുറന്ന് വെച്ചിരുന്നാലും അതിൻ്റെ ചൂടൊക്കെ അങ്ങ് പോയാൽ കൊള്ളത്തില്ല ചൂടോടെ കഴിക്കാനാണ് ഇത് ടേസ്റ്റ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോ